আমরা এখন অনির্দিষ্ট যোগস পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করব অনির্দিষ্ট যোগস পরিস্থিতি মানে হচ্ছে এখানে যে লেখাটা আছে লেখা দিয়ে আমরা আসলে কি বুঝবো এখানে কি লেখা আছে এবং প্রশ্নে কি লেখা থাকে এটা আমরা সম্পর্কে বলবো শুরুতে যেটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে একটা লেখা আছে সেটা এবং এই লেখাগুলোর মিনিং কি এটা আমি দেখব সেটা হচ্ছে এখানে একটা এই লেখাটার প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বা সিম্বলের ব্যাখ্যা আছে তো শুরুতে আমরা দেখি যুগুজীকরণ প্রতীক এই লেখার মধ্যে কোনটা যুগুজীকরণ প্রতীক হিসেবে আসবে যুগুজীকরণ প্রতীক হিসেবে আসবে এই এই লেখাটা এখন এই লেখাটা আমরা কিভাবে পরীক্ষায় লিখবো সেটাকে এটা কিন্তু বিগ এস অর্থাৎ আমি এস লিখি কিভাবে এস কিন্তু আমি নর্মালি এইভাবে লিখি এস এখানে বিগ এস মানে হচ্ছে বড় করি এস লিখতে হবে তাই যুগুজীকরণ প্রতীকে আমি যেটা লিখব সেটা হচ্ছে বড় করি এস লেখা বা বিগ এস তো লেখাটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে সিনসিয়ারলি লিখতে হবে সেটা হচ্ছে এরকম এই প্রতীকটাকে যদি আমি এখানে লিখতে চাই তাহলে লিখতে হবে এরকম প্রথমে আমি এরকম একটা দাগ দিয়ে তারপর এটা এরকমভাবে লিখতে হবে এটা হচ্ছে যুগুজীকরণ প্রতীক আচ্ছা পরে হচ্ছে এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যুগুজীকরণ চলক আমরা যদি যুগুজীকরণ চলক দেখি যুগুজীকরণ চলকটা কি যুগুজীকরণ চলক দেখতে হবে এই ডি এর সাথে যে অংশটা আছে এটা দেখে এখানে দেখা যাচ্ছে যুগুজীকরণ চলক হচ্ছে এক্স তাহলে যুগুজীকরণ চলক হচ্ছে আমাদের এক্স এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেন্ট কি আমরা যদি এটা কোয়েশ্চেনটাকে একটু শর্ট করে নিয়ে আসি যে এই লেখার মধ্যে ইন্টিগ্রেন্ট কোনটা তাহলে এই লেখাটার মধ্যে ইন্টিগ্রেন্ট হচ্ছে এই অংশটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেন্ট তাহলে আমরা এটা কি লিখবো ইন্টিগ্রেন্ট এখন ইন্টিগ্রেন্ট দিয়ে আসলে আমি যেটা বুঝে অরিজিনালি সেটা হচ্ছে যাকে ইন্টিগ্রেশন করা হবে ইন্টিগ্রেন্ট মানে হচ্ছে যাকে ইন্টিগ্রেশন বা যাকে যোগুজীকরণ করা হবে যোগুজীকরণ করা হবে যাকে যোগুজীকরণ করা হবে অথবা যে ফাংশনকে যদি বলি যে ফাংশনকে যে ফাংশনকে যুগুজীকরণ করা হবে তাকে আমরা ইন্টিগ্রেন্ট বলি এবং এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টিগ্রেন্ট এটাকে আমরা যুগুজীকরণ করব এটা আমাদের ইন্টিগ্রেন্ট এখন হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল হচ্ছে যার সাপেক্ষে যে চলকের সাপেক্ষে যে চলকের সাপেক্ষে যুগুজীকরণ করা হবে যুগুজীকরণ হবে যে চলকের সাপেক্ষে যুগুজীকরণ করা হবে তাকে ডিফারেন্সিয়াল বলা হয় এখানে লেখার মধ্যে ডিফারেন্সিয়াল হচ্ছে এই অংশটা এইটা হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্সিয়াল তাইলে আমাদের এখানে ডিফারেন্সিয়াল লিখব ডি এক্স আর এন্টি ডেরিভেটিভ বা অনির্দিষ্ট যোগস এন্টি ডেরিভেটিভ অনির্দিষ্ট যোগস এটাকে আমরা আনসার বলতে পারি যে আসলে এটা আমার আনসার হিসাবেও থাকতে পারে সেটা হচ্ছে এইটা এটাকে আমরা এন্টি ডেরিভেটিভ বা অনির্দিষ্ট যোগস বলবো এটা ক্যাপিটাল এফ অফ এক্স লেখা আছে এখানে এটা লিখব তারপরে আছে যুগুজীকরণ ধ্রুবক এই লেখাটার মধ্যে যুগুজীকরণ ধ্রুবক হচ্ছে সি সবাই বোঝা যাচ্ছে এটাকে আমরা যুগুজীকরণ ধ্রুবক বলি তাহলে আমরা এখন যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা টার্মের নাম আছে এটা ইন্টিগ্রেশন সিম্বল বি গ্যাস এটা ইন্টিগ্রেন্ট অর্থাৎ যাকে ডেরিভেটিভ করা হয় যাকে অন্ত যুগুজীকরণ করা হয় তাকে আর ডি এক্স হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল এখানে এফ এফ এক্স চলক এখন যদি আমি পুরো জিনিসটাকে একটু দেখাইতে চাই একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে আমি যদি কস এক্স লিখি এবং কস এক্স ডি এক্স লিখি এবং বি গ্যাস লিখি এটা হবে সাইন এক্স প্লাস সি তাহলে এখান থেকে আমরা সরাসরি যেটা লিখতেছি বা দেখতেছি সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার বি গ্যাস বা যুগুজীকরণ প্রতীক এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রান্ট এটাকে আমরা বলবো ইন্টিগ্রান্ট তাহলে আমাদের এখানে এফ এফ এক্স মানে হচ্ছে এখানে এই লেখার সাপেক্ষে এখানে এফ এফ এক্স মানে হচ্ছে ইন্টিগ্রেন্ট এখন আমরা এটা অন্য কালার ইউজ করেও লিখতে পারি তাহলে এই লেখাটা আমার হচ্ছে ইন্টিগ্রেন্ট এই লেখাটা হচ্ছে আমার ইন্টিগ্রেন্ট এখানে ডি এক্স হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল তো ডিফারেন্সিয়াল ঠিক আছে সাইন এক্স হচ্ছে আমার এন্টি ডেরিভেটিভ 
এটাকে আমরা এন্ট্রি ডেরিভেটিভ অনাদৃষ্ট যোগজ বলি তাহলে এই লেখাটার নাম হচ্ছে সাইন এক্স এবং এটাকে আমরা বলি অনির্দিষ্ট যোগজ বা সাইন এন্ট্রি ডেরিভেটিভ আর যোগজীকরণ ধ্রুবক ঠিক থাকবে এখন এই লেখাটার মধ্যে যোগজীকরণের অনির্দিষ্ট যোগজের ক্ষেত্রে এই লেখাটার মধ্যে কি কি চেঞ্জ আসতে পারে তার একটা আমরা জিনিস দেখতে পারি সেটা হচ্ছে এরকম যে এটা কিন্তু একটা ফিক্সড ফর্ম হচ্ছে এরকম থাকবে এরকম একটা ফর্ম থাকবে অর্থাৎ এখানে আমরা যেটা দেখাইতে চাই সেটা হচ্ছে এই লেখাটার ভিতরে পরিবর্তন করতে হবে এইরকম একটা ফরমেট কিন্তু লেখাটার একটা মূল চিন্তা থিম এটার মূল থিম হচ্ছে এই ফরমেটটা অর্থাৎ এখানে আমার যদি আমি আরও স্পেসিফিকলি বলতে চাই সেটা হচ্ছে এখানে হবে আমার আসলে কোশ্চেন এই অংশকে এখানে যেটা লেখা থাকবে এটাকে আমরা কোশ্চেন হিসাবে চিন্তা করতে হবে যে এটা একটা কোশ্চেন আর এখানে যে অংশটা লেখা থাকবে এটা হচ্ছে আনসার তাহলে যোগজীকরণে আমরা এই স্ট্রাকচারটাই ফলো করব এবং এখানে যেটা লেখা থাকবে সেটা এই অংশ এখানে যেটা লেখা থাকবে সেটা কোশ্চেন আর এখানে যেটা লেখা থাকবে সেটা আনসার তাহলে আমরা এখন যদি একটা কথা বলি যেমন এখানে যদি আমার এখানে যদি এক্স স্কোয়ার থাকে তাহলে এখানে হবে এক্স কিউব বাই থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে কোশ্চেন তাহলে এক্স স্কোয়ারে আমরা এটা পড়ার সময় যেটা বলি যে এক্স স্কোয়ারের ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে এক্স কিউব বাই থ্রি প্লাস সি এখন এখানে যদি এখানে যদি আমার সেক স্কোয়ার এক্স থাকে তাহলে আমি বলি সেক স্কোয়ার এক্স এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে টেন এক্স সেক স্কোয়ার এক্স এর ইন্টিগ্রেশন টেন এক্স এইভাবে আমরা কিন্তু কোশ্চেনটা পড়ার সময় পড়ি অথবা যদি আমরা ফোকাস করি বা লেখার সময় লিখি এখন আমরা এই লেখার মধ্যে কি কি পরিবর্তন আসলে আসতে পারে স্বাভাবিক কি কি পরিবর্তন আসতে পারে সেটা আমরা কিছু লেখার মাধ্যমে দেখব সেটা হচ্ছে এইরকম যে আমাদের কিছু লেখা যদি থাকে যে একটা লেখার কথা যদি আমি সরাসরি বলতে চাই সেটা হচ্ছে এখানে যদি আমি একটা লেখা লিখি এরকম এখানে একটা বি গ্যাস লিখি অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন সাইন লিখব এক্স কস টি ডিটি এই লেখাটাকে আমি ইন্টিগ্রেশন করতে চাই তাহলে আমাকে ইন্টিগ্রেশন করার ক্ষেত্রে যেটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এটা রেজাল্ট হবে এক্স সাইন টি প্লাস সি এখন এখানে যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এখানে এক্স এবং কস টিকে আমার ইন্টিগ্রেশন করতে বলছে এখন আমি এক্স কে করবো না কস্টি কে করবো এটার ডিসিশন নিতে হলে আমাকে এই অংশটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে এটা ডিফারেন্সিয়ালের দিকে খেয়াল রাখতে হবে ডি এর সাথে এখানে টি আছে তার মানে আমাকে এক্স কিন্তু ইন্টিগ্রেশন অংশগ্রহণ করবে না বা যোগজীকরণে অংশগ্রহণ করবে না কস্টি যোগজীকরণে অংশগ্রহণ করবে অর্থাৎ এক্স ইনটেক থাকবে এক্স যা আছে তা এখানে আছে সুতরাং কস্টি এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে সাইন টি এটা ফর্মুলা অনুসারে হয়েছে প্লাস সি তাহলে এখানে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে আমি কার সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ অন্তরীকরণ যোগজীকরণ করতেছি এই টি এর সাপেক্ষে ডি এর সাথে যেটা থাকবে অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়াল টার্মটা কিন্তু এখানে ফোকাসিং হবে ডিফারেন্সিয়াল টার্ম সম্পর্কে আমরা দেখবো এখানে যদি আরেকটা প্রবলেম নিয়ে আমি আলোচনা করি সেটা হচ্ছে যদি এরকম লেখা থাকে যে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ডি ওয়াই তাহলে আমার আনসারটা হবে এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব বাই থ্রি প্লাস সি তার মানে আমি এখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এই ইন্টিগ্রেশনটা বা এই যোগুজীকরণটা হবে ওয়াই সাপেক্ষে সুতরাং এটা কিন্তু ইন্টিগ্রেশন অংশগ্রহণ করবে না এটা ইনটেক যা আছে তাই এখানে চলে আসছে ওয়াই স্কোয়ারের পরিবর্তন হয়ে ওয়াই কিউব বাই থ্রি হয়েছে তাহলে এটা আমাদের পরিবর্তনের জায়গা বা আমরা অবজারভেশনের জায়গা হচ্ছে আমাকে ডিটি ডি এক্স ডি ওয়াই এগুলো দেখে বুঝতে হবে যে ইন্টিগ্রেশনের যারা থাকবে সবাইকে কি ইন্টিগ্রেশন করা যাবে না যার সাপে ডি ডি এর সাথে যে আছে তার সাপেক্ষে আমাকে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়াল টার্মটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখন আর কি পরিবর্তন আমাদের এই প্রতীকে থাকতে পারে সেটা একটু দেখি সেটা হচ্ছে এরকম যে যোগীকরণ প্রতীকে আমাদের আরেকটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এই অংশটাতে একটা লেখা আমি যদি দেখি সেটা হচ্ছে এখানে যে লেখাটা আছে যে যোগজীকরণ প্রতীক জাস্ট লাইক এ ব্র্যাকেট এখন আমরা এখানে একটা অবজারভেশন দেখতে পারি সেটা হচ্ছে যেমন এই 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 টার্মটা এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এটা পরিবর্তন হয়েছে এই জায়গায় থ্রি এক্স 
3x square by 2 is 9 is 9x is the same thing. The same thing 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 এই জায়গাটা কিন্তু ইনটেক রয়ে গেছে যেটা আগের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি -9 9x হইছে এরপর আরেকটা দেখি এখানে এখানে x টু দ্য পাওয়ার 4 এর জায়গায় কি আসছে x টু দ্য পাওয়ার 5 বাই 5 আসছে কিন্তু এই অংশটা কিন্তু ইনটেক রয়ে গেছে এই অংশটা ইন্টিগ্রেশন অংশ গ্রহণ করে নাই তাহলে আমরা তিনটা পয়েন্ট দেখলাম তিনটা পয়েন্ট এখানে প্রত্যেকটা ইন্টিগ্রেশন অংশ গ্রহণ করছে এখানে -9 ইন্টিগ্রেশন অংশ গ্রহণ করে নাই এখানে 3x 9 ইন্টিগ্রেশন অংশ গ্রহণ করে নাই তাহলে এখানে যে জায়গাটাতে আমি অবজারভেশন দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এরকম যে এই যে একটা অংশ লেখা এই যে dx dx এর প্লেসমেন্টটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ dx এর প্লেসমেন্টটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই যে dx যেটা এই dx টা কিন্তু আমাকে একটা মেসেজ দিচ্ছে যে কতটুকু আমাদের ইন্টিগ্রেশন হবে তার মানে এই বিগ এস এবং এই dx এই দুইটা কিন্তু একটা ব্র্যাকেটের মতো কাজ করতেছে এখানে আমরা অনেকে ব্র্যাকেট দেই ব্র্যাকেট না দিলেও কিন্তু সমস্যা নাই কারণ এই dx এবং এই বিগ এস এটাকে আমি বলতেছি বিগ এস বিগ এস এবং dx এই দুইটা মিলে কিন্তু একটা ব্র্যাকেট হচ্ছে এটাকে বলে ওপেনিং ব্র্যাকেট এটাকে ক্লোজিং ব্র্যাকেট বলে তাহলে এখানে এই জন্য এই প্রত্যেকটা টার্ম কিন্তু ইন্টিগ্রেশন হয়েছে এখানে ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখা যাচ্ছে dx কিন্তু -9 কি আউটসাইড আউট আউটসাইডের অ্যাক্স অর্থাৎ ব্র্যাকেটের বাইরে চলে গেছে -9 কিন্তু বিগ s এবং dx এর বাইরে আছে সুতরাং এটা ইন্টিগ্রেশন অংশ গ্রহণ করবে না এখানেও কিন্তু dx এবং x টু দ্য পাওয়ার 4 এটাও কিন্তু ইন্টিগ্রেশন কো হবে এই বাকিটা কিন্তু ইন্টিগ্রেশন হবে না এটা ইন্টিগ্রেশনের বাইরে চলে গেছে তার মানে আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যুগুজিকরণ প্রতীক কিন্তু একটা সেকেন্ডারি ভূমিকা আছে অর্থাৎ এটা ব্র্যাকেটের মতো কাজ করে যে ব্র্যাকেটের ওপেনিংটা হচ্ছে বিগ এস আর ক্লোজিংটা হচ্ছে ডি এক্স এই 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 একটা জিনিস আমরা পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারতেছি এটা হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক অবজারভেশন যে যুগুজিকরণ প্রতীকের ক্ষেত্রে আমরা কি কি জিনিস নিয়ে কাজ করব